У англичан есть традиция. Во время приготовления пудинга они кладут в него четыре предмета. Наперсток, пуговицу, монету и кольцо. А во время семейного ужина гадают, кому досталась монета, это к богатству. Наперсток или пуговица – к безбрачию. А если в пудинге вы нашли кольцо, это к скорому замужеству. Секрет настоящего английского пудинга от Танечки Литвиновой не в лишних предметах, а в правильных ингредиентах. Так что приготовьтесь записывать. Здравствуй, моя дорогая. Здравствуй. Ну что, пудинг – это настоящее английское блюдо. Мне вспоминается смешная ситуация из фильма «Труфальдина из Бергама». Помнишь Труфальдина, которого прекрасно сыграл а, Константин Райкин, говорил «ангельское блюдо», когда подавали пудинг? Сказал я пудинг, ангельское блюдо. А? Они же не ангелы, простые люди. Не ангельское блюдо, англичан. Ах, англичан. Теперь я понимаю. Пудинг – традиционная английская страва, которую обожняет Кейт Миддлтон. Впервые его приготовили еще в 18 столетии. За часів королевы Елизаветы пудинги замешивали на вівсяній каші, яку варили на бульоне, а потом добавляли туда родзинки, мигдаль, чорнослив и подавали дуже горячим. Классический современный пудинг готовится с яиц, цукру, молока и борошна. Завдяки насыщению белков киснем, пудинг – надзвичайно легка страва, яка чудово засвоюється, сприяє гарному обміну речовин, покращує циркуляцию крови и аппетит. А лимон додає особливої пикантности смаку. То есть пудинг – это вкуснятина по-английски. А в чем же секрет этого блюда? Ты знаешь, на самом деле секретов практически нет. Это готовится очень просто. Для англичан это так, как для нас приготовить обычный омлет. Поэтому мы с тобой сразу включаем духовку. Давай. То есть нам нужно ее разогреть. До какой температуры? Мы разогреваем до 180 градусов, и при такой же температуре будем готовить наш пудинг. Мы берем с тобой 40 грамм мягкого сливочного масла. М масло должно быть не слишком растаявшим, но и уже и не холодным. И поскольку мы так точно измеряем именно 40 граммов, то сразу нужно определиться, для какого количества пудинга эти пропорции. Мы с тобой взяли вот такие вот формочки. Здесь 100 миллилитров в таких формочках. Ты знаешь, пудинга великое множество. Из овсянки, из риса, из сливовый пудинг. То есть сегодня мы готовим с тобой лимонный пудинг. Называется он губка. Почему? Так как, так как верхняя часть у него такая вот как нежная, как у бисквита с лимонной цедрой, а нижняя часть такая мокренькая за счет того, что там есть лимонный сок. Всегда, когда говорят лимон, сразу сленки потекли. Ну и кроме того, мы знаем, что осенью и зимой лимон – это источник витамина С, который нам так необходим, чтобы быть здоровыми. Поэтому обязательно возьмем на заметку этот рецепт. В пудинг входит сливочное масло, молоко, немного муки. Кладем яйца туда и добавляем как усилитель вкуса – это лимонный сок или Цедра. Пудинг – это в английском языке третье блюдо. Ну, то есть англичане без пудинга, я так понимаю, вообще ни дня прожить не могут. У нас масло перемешалось с сахаром до такого белого состояния. Если на порцию нужно 140 граммов сахара, то приблизительно 100 граммов я добавила сюда, а 40 граммов оставила в сторонку. Поняла. Если ты говоришь, что существует огромное количество видов пудинга, то, может быть, можно все на глаз делать или все-таки нужно придерживаться рецепта? Все-таки нужно придерживаться рецепта, если мы говорим о лимонном пудинге, потому что э, лимонный сок, молоко, ты знаешь, что это продукты, в общем-то, кажется, что они несовместимы. Да, да. Порции очень важны. Желтки нужно добавлять постепенно. Мы помним, что сливочное масло эмульгирует желтками. Эмульгирует, то есть соединяется и получается однородная консистенция. Буквально до перемешивания взбивать долго ничего не нужно. Теперь мы добавляем сюда ванильный сахар. Один пакетик ванильного сахара будет вполне достаточно. Mm -hmm. Одну столовую ложку лимонной цедры. Ну, еще одна тонкость – это то, что а, нужно очень тщательно помыть цитрусовые, а может быть, даже и ошпарить кипятком для того, чтобы удалить все загрязнения. Пришла очередь муки. Здесь всего лишь 50 граммов муки. Слушай, так это отлично получается. Значит, пудинг лимонный, который ты называешь губка, будет достаточно низкокалорийным. Совершенно верно. До какой степени теперь нужно смешать эти ингредиенты? Сейчас мы сюда добавили 2 столовые ложечки лимонного сока для вкуса. И в последнюю очередь мы сюда добавляем молоко. Здесь, ты видишь, 150 мл молока. 
И вот тут же должен быть какой-то секрет, как сделать, чтобы молоко не свернулось из-за того, что там есть лимонный сок. Мы добавляем его потихонечку. То есть ты видишь, что молоко перемешалось, добавляешь следующую порцию. В общем-то, все. Если вот я готовлю пудинг первый раз, что мне важно учесть? Каким тесто должно получиться? Тесто должно получиться просто однородным. То есть угу. ты просто все продукты перемешиваешь там и постепенно их туда добавляешь. А насколько жидким по консистенции? Вот, вот, такой вот, вот такое вот жидкое тесто. Достаточно жидкое. Ну, это же еще не все. Мы же не а -а -а. все продукты использовали. Смотри, у нас здесь стоят яичные белки. Они, в общем-то, правят балом. Вот эта воздушность э, за счет э, того, что белки насыщаются кислородом, они очень хорошо взбиваются. Во всех пудингах используют взбитые белки? Или это особенность рецепта вот этого лимонного пудинга губка? Это их самый главный ингредиент. Запомнили. Наша чудо-машина еще понадобится. Мы в ней будем взбивать белки, поэтому основное тесто мы с тобой отправляем в какую-нибудь емкость. Белки очень не любят воду и не любят что-то жирное. И мы помним, для того, чтобы белки хорошо взбились, немного соли, либо лимонного сока нужно туда добавить. Сколько у нас белков, Танюш? У нас было два яйца, два желтка пошли в тесто, и два белка мы взбиваем с тобой в комбайне. И как много нужно добавить лимонного сока на два белка? Такую вот часть. Угу. Совсем немножко. На большой скорости взбиваем белки. А теперь продемонстрирую, что мы с тобой будем делать. Это такая вот маленькая тонкость. Когда взбиваются яичные белки, их тоже важно не перебить. А если продолжить? Если продолжить, они начинают отслаиваться. <гас> и вот эта рыхлость, она становится лишней. Мы продолжаем процесс взбивания и потихонечку добавляем сюда сахар. Это вот такой мой маленький секрет для хозяек, которые неоднократно готовили пудинги, суфле различные. Буквально там одна-две столовые ложки помогут соединить белковую массу с основным тестом. И это скорее даже не для сладости, а именно для того, чтобы тесто хорошо работало. Конечно. Посмотри, белки с сахаром э, отличаются от белков без сахара. То есть они более рыхлые. И это как раз то, что нам нужно. Да, мы отставляем в сторонку наше тесто. И быстренько с тобой смазываем. Давай Зимним помогу. Можешь? Быстренько, потому что э, тесто для пудинга нельзя долго держать. А сядет? Совершенно верно, да. То есть здесь нужно работать очень быстро. Лучше даже, если ты сделаешь это предварительно. Можно формочки обсыпать коричневым сахаром. Если он, он у вас есть, тоже будет очень красиво. Получается, что, в принципе, да, не очень долго готовится этот лимонный пудинг. Ну, сколько мы времени затратили? На смешивание ингредиентов максимум минут 7-10, а он же еще выпекаться будет. Долго? Ты знаешь, этот э, пудинг э, тоже традиционно выпекается просто в духовке в течение 15-20 минут. Угу. Но э, тот способ, который сегодня я вам продемонстрирую, поможет нашему э, пудингу выпекаться Чуть дольше, но он не так сильно поднимется и не так быстро осядет. То есть выпекать мы его будем на водяной бане. Вот еще один секрет от Танечки Литвиновой. Танюш, напомни, что мы с тобой готовили на нашей кухне? Какой-то вкуснющий десерт, в котором тоже была такая особенность. Сырное суфле, молочно-сырное суфле. Точно, точно, точно. Вкуснятина. А почему формочки не полностью заполняем? Потому что он поднимется для того, чтобы он просто не убежал из нашей формы. То есть где-то на три четверти? На три четверти видишь? мы заполняем, да. Угу. Для того, чтобы наши формочки были красивыми. Те потеки, которые могли образоваться, когда мы заполняли формочки, вытираем сразу, потому что они подпекутся и испортят вид наших формочек. Формочки должны быть опущены в емкость для водяной бани где-то наполовину. Сначала ставите эту емкость для водяной бани с формочками в духовку. И уже водичку добавляете э, непосредственно, когда он будет стоять на противне. Это в целях безопасности, В целях наверное. безопасности, да. И вы будете точно регулировать процесс, сколько воды туда долить. Давай отправим. В духовку разогретую до 180 градусов мы отправили готовиться наш английский лимонный пудинг. Сколько он там пробудет, Танюш? Он там пробудет 30 минут. А каким получится наш пудинг, вы узнаете очень скоро. Сегодня на нашей кухне мы готовим традиционный английский лимонный пудинг «Губка». Он пробыл полчаса в духовке, разогретой до 180 градусов. Танюш, по виду он готов? Ты видишь, как он поднялся и подрумянился. Это говорит о том, что он готов. Традицион... И мы будем доставать? 
традиционно, да, мы можем духовку открыть один раз, как сатуры. Ты это помнишь? ошибаться нельзя. Ну, по виду видно, что он готов. Именно этот лимонный пудинг и вообще эту выпечку не проверяют зубочисткой, так как основа его – лимонный сок и молоко, и зубочистка выйдет мокрый. Но это не, не значит, что пудинг не готов, что он не приготовился. То есть мы по внешнему виду определяем. Просто цветочек из пудингов у нас с тобой получился. Я вижу, как выглядит идеальный английский пудинг. И догадываюсь, почему принцесса Кейт Миддлтон называет пудинг своим любимым блюдом. Доставать нужно пудинг сразу после приготовления и отставить его в сторону минут на 10. После этого можно подавать, чтобы формочка немного остыла. Ты раскрыла столько секретов приготовления пудинга, но остался самый главный секрет. Ты знаешь, взяла я этот рецепт у одной знакомой англичанки, и я приготовила с точности по ее рецепту этот пудинг. Я считаю, что очень важно переносить традиции от первоисточника, тогда рецепт не видоизменяется в процессе. Ты знаешь, мне вот сюда хочется добавить только листик мяты. Я считаю, мята и лимон, они хорошо дружат между собой. Время лакомиться пудингом. Я вижу, что есть такое нетерпение, да? Если мне понравится, в чем я не сомневаюсь, вкус пудинга, то я буду очень ярко представлять себе картину, когда где-нибудь в Лондоне члены королевского семейства садятся пить свой традиционный чай и заказывают лимонный пудинг губка. И я тебе благодарна за то, что ты передала нам настоящую английскую традицию приготовления пудинга. Танюшенька. Знаешь, вкус пудинга, хотя я пробую его впервые, показался мне родным. А знаешь почему? Почему? Потому что он мне напомнил очень легкий, очень-очень нежный бисквит с лимонным заварным кремом. Я с тобой согласна. Для того, чтобы приготовить лимонный пудинг губка, возьмите яйца, сливочное масло, ванильный сахар, лимонную цедру, муку, соль, свежевыжатый лимонный сок и молоко. Духовку разогреть до 180 градусов. Сливочное масло перетереть с сахаром до белого цвета. Туда же постепенно добавляем желтки, ванильный сахар, лимонную цедру, муку, соль и перемешиваем до однородной массы. Постепенно добавляем лимонный сок и молоко. Затем отдельно взбиваем белки с сахаром до образования белой пены. Соединяем тесто с белками. Формочки для выпекания пудинга смазываем растительным маслом и наполняем на три четверти. Ставим формочки в большой лоток и заполняем его горячей водой наполовину. Пудинг выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов на протяжении 40-45 минут. Вынимаем формочки с пудингом из водяной бани и даем немного остыть. Подавать лимонный пудинг губка теплым с листиками мяты. У английского лимонного пудинга губка масса достоинств. Вкусный, ароматный, воздушный, легкий и приготовить его несложно. Отныне он в списке моих любимых десертов.